Настоящий расколбас от мастера высокой кухни. Это чудесный фарш, необходимо вымесить до состояния буквально однородности. Колбаски для гриля своими руками. Не переключайтесь, я вам расскажу все, как есть. Колбаска должна быть пряная, она должна быть остренькая, она должна быть очень вкусная, аппетитная. Точите ножи. Стали конкишиев о вкусной и здоровой пище. В субботу в 8.00 на рен -ТВ. Если человек вырыет в лесу землянку или построит шалаш, то на следующий день возле своего жилища он начинает строить простейшую печь. Если человек поставил юрту в степи либо в горах, устроил стойбище, то на следующий день... Он начинает строить возле этой юрты тандыр. Если человек строит деревянный дом, начинает он строить от печи. Когда люди сообща строят город, то в каждом махале, в каждом квартале непременно строится мечеть либо церковь и обязательно пекарня. Потому что люди без хлеба жить не могут. Потому что печник... Это самая уважаемая профессия в городе. Салам алейкум, Вардаш. Салам алейкум. Ады на ады. Афтанды. Машала. Эта печка построена уже больше 30 лет назад. Но такие печки строят Гянджи уже довольно давно. Это печь особой конструкции. Для гянджинского хлеба. Чтобы вам было понятно, насколько важен для азербайджанцев хлеб, я переведу всего лишь на всего одну фразу. Когда азербайджанцы спрашивают друг у друга, не проголодался ли, хочешь кушать, по-азербайджански это звучит так. Чурак, Ельсан, чурак – это то, что пекут сейчас. Хлеб будешь кушать? Вот какое важное значение для азербайджанцев имеет самый простой хлеб. Мука, вода и дрожжи. Автандил сейчас покажет нам свое искусство хлебопечения. А мы поговорим об истории хлеба и о его значении для нашей цивилизации. Автандил плохо говорит по-русски, поэтому включите субтитры. Впрочем, субтитры можно и не включать. Вы посмотрите на лицо этого человека, на его руки. Меня в этой пекарне привлек в первую очередь именно Автандил. Он очень смущается перед камерой. Он побежал, переоделся, одел какую-то новую, чистую форму для съемок. Но главное это, что душа у него чистая. Чистое сердце – главный ингредиент, чтобы хлеб получился хорошим. Пшеницу человечество начало выращивать 10-15 тысяч лет назад. Одновременно в трех точках нашей планеты – Малая Азия, территория современной Турции, Средняя Азия и Африка. Но дело в том, что в каждом из этих регионов рос свой особый сорт пшеницы, даже клетки которого содержат разное число хромосом. Но вот что удивительно, сразу в трех регионах планеты появилась абсолютно одинаковая технология. Пшеницу собирали, зерно высушивали, после этого перемалывали, после этого замешивали тесто и пекли хлеб. Как такое могло произойти одновременно в трех регионах планеты, которые абсолютно ни культурно, ни по языку, ни географически никак не были связаны друг с другом? А это чудо произошло. А что, Сталик? Не мог найти пекарню с белым кафелем, с новым оборудованием? Да мог, конечно. Только там не так пахнет хлебом. Сейчас тесто будешь делать? Да. Покажи, Сейчас. пожалуйста. Пожалуйста. А здесь из обычных дрожжей, из обычной муки, Ничего из обычной нет. воды происходит Пошли. чудо. Пошли. Любуйтесь. Но изначально в некоторых регионах мира хлеб был жидким блюдом. Понимаете, зерно очень твердое. Его невозможно было перемолоть ни в ступке деревянной, ни в ступке металлической. Только очень тяжелые каменные жернова могли измельчить зерно и превратить его в муку. Поэтому 
зерно замачивали прямо в казане. А когда оно размягчалось, в казан клали камни, брали палку, казан ставили на огонь. Палкой при помощи камней прямо внутри казана, внутри жидкости, зерно растирали и получали жидкое варево, ну, буквально коричневого цвета, которое и до сих пор готовят в Средней Азии под названием сумаляк. Наверное, точно такое же варево когда-то варили и славянские народы, потому что слово «хлеб» происходит от слова «хлебово», «похлебка». Понимаете? Разве мастер по приготовлению плова поменяет свой старый закопченный казан на новый, блестящий? Да никогда. Мне кажется, что для автонзила его пекарня – это нечто живое. Это не просто механизмы, печка, камни. Нет, здесь зарождается жизнь. Здесь рождается хлеб, главный продукт для азербайджанского стола. Автандил, а за один день сколько мешков муки у тебя уходит? Сколько хлеба делаешь? Ведь еще. Чем еще? Сколько хлеба выйдет? Сколько штук чурак выйдет? Сколько? Изотуз. Изотуз, да, надо. Люди, кто покупает, постоянно одни и те же люди приходят. Постоянно клиенты, чураты, юморы, чураты, квадраты, онлайн пошлила. Энцовто угадами чурахлер вар, че ташин сюда пшит, онлайн пошлила, озем чурахлер вар. А как у вас принято, когда деньги дают люди, они тебе спасибо говорят? Илья, спасибо, пожалуйста, я скажу, пожалуйста, еще и газете Илья. Люди Пошли. любят твой чурак? Любят, любят. Даже я полюбил. Я все дни, что а? находился в Кянже, ел хлеб из пекарни Автандила. В очень многих регионах Азербайджана хлеб пекут в простейших тандырах. Тандыр в виде колодца с наклонными стенками. И там пекут хлеб. Но этот хлеб из каменной печи, он особый. Печи такой сложности конструкции я видел в Турции, я видел во Франции, я видел в Италии. Но каждый хлеб в каждой стране несет абсолютно четкую национальную окраску. Еврейская маца, русский каравай, итальянская чабьята, узбекская лепешка, азербайджанский чурек. Хлеб определяет кухню. Покажите мне хлеб и как археологи находят кости динозавра и по этой одной косточке рисуют, каким был динозавр. Потому что это же хороший кулинар, хороший историк может посмотреть на буханку хлеба и рассказать о том, какая это кухня, как выглядит эта народная кухня, какой это народ. У меня с хлебом особое отношение. Я хлеб очень люблю. Я без хлеба кушать не сажусь. Мне очень важно, насколько вкусный хлеб. Это неспроста. Дело в том, что мой далекий предок, Бруно Альберт, который ушел из Штутгарта в Россию, как написано в немецких церковных книгах, был пекарем. А другой мой дедушка, прямой мой предок, отец моего отца, которого звали Аскер, ушел из Ирана, Туркменистан переселился и он тоже работал пекарем я хлеба пеку не очень много моя стихия это мясо это плов вы знаете но любовь к хлебу у меня записана на генетическом уровне потому что кровь это не вода мать ребенка так не купает как автандил тесто замешивает Точно знает, в какое место подлить еще немного воды. Что он проверяет этими движениями? Собери ученых, мудрецов. Они за десятки лет не разгадают эту загадку. Иногда я думаю, сколько всего должно сложиться воедино, чтобы у нас на столе появился хлеб. 
зерно должно попасть в теплую, рыхлую, влажную землю. Вовремя должен пройти дождь. Вовремя должно согреть это зернышко, этот росток солнца, чтобы оно напиталось силами. Вовремя должна случиться сухая погода, во время которой уберут урожай. Провеют его, просушат зерно, отвезут на мельницу и получат муку. В эту муку должны попасть именно такие дрожжи, которые дадут самый лучший хлеб. И потом, меня удивляет, как люди в настолько далекие времена смогли разработать настолько сложную технологию – перемалывать зерно в муку, замешивать тесто, подождать, пока оно взойдет, разводить печь, выпекать. Ведь это все очень непросто даже и сегодня. Найдется очень немного блюд в кулинарии, которые равны по сложности выпечке хлеба. Выпечка хлеба – это и наука, и во многом искусство. Очень часто хлеб бывает очень красивым. Видели, какими красивыми получаются среднеазиатские лепешки, а европейские хлеба, а европейские булочки. Ведь поход в булочную, поход в хлебный магазин порой становится приключением, развлечением. Многие булочники прославили свои имена и прославили города. А вспомните того же московского булочника Филиппова. Ведь его имя на слуху еще и сегодня. На всех тюркских языках слово «пшеница» звучит одинаково. Бухдай. Как мне хотелось бы, чтобы это слово перешло и в славянские языки. С небольшим извинением. Не Бухдай, а Богдай. Тогда бы это слово практически звучало как молитва. Дай Бог, Бог дай, дай нам хлеб наш насущный на каждый день. Не случайно во всех религиях к хлебу отношение как к чему-то священному. Мусульмане, преломляя хлеб, непременно говорят «Бисмилла Рахман Рахим». Христиане, прежде чем сесть за стол, молятся, молятся евреи. И даже неверующие люди все равно, когда им дают хлеб, в руки говорят спасибо что изначально звучало так спаси бог иногда я думаю для чего я родился на свет может быть для того чтобы рассказать о моем народе об азербайджанцах всему миру мне кажется самый простой способ рассказать о себе показывая то какую еду мы едим какой хлеб мы печем как мы встречаем гостей мой рассказ об азербайджанцах, об Азербайджане и азербайджанской кухне только начинается. Но уже сегодня я могу сказать, пожалуй, что самое главное. Мы, азербайджанцы, не лучше других людей, но и не хуже. Мы, азербайджанцы, хотим того же самого, что хотят все добрые люди на земле. Чтобы у нас дома был хлеб, чтобы у нас дома рождались счастливые дети – чтобы иногда в наших дворах звучала музыка, чтобы свадьбы были, чтобы жить достойно на земле. То есть мы ничем не отличаемся от других народов, но все-таки небольшое различие есть. Я в Европе часто бываю, и там обычно спасибо говорят те люди, которые получают деньги. А у нас, азербайджанцев, наоборот, спасибо говорит спасибо. тот человек, которому хлеб дают. Спасибо, Спасибо большое, Астан Дилмали. Чех сау. Еще приеду. До свидания. Хочешь Меня зовут Сталик Ханкишиев. Если вы смотрите это видео, то это значит, что перед вами... Моя новая книга! Встречайте! Пожалуйста, не удивляйтесь, что обложка у этой книги практически черная. Внутри она переполнена яркими красками. Новые книги и журналы я пролистываю, начиная с последней страницы. Разглядываю иллюстрации, десерты, 
Целый баран навертили. Шаурма. Необычайно вкусные котлеты с роскошным пюре. Рассказ о великолепном мясе для стейка и шашлыка. О том, как выдерживать мясо. О, самса! 420 страниц с великолепными блюдами. Чебуреки, ароматные говяжьи ребрышки под соусом и универсальное блюдо в казане, которое получается у любого под названием басма. Невозможно обойтись без цыплят табака и самого вкусного блюда из рыбы – буглома, а также великое блюдо хаш и всеми любимый лагман. Несколько статей, без которых невозможно понять значительную часть моей кухни. О курме, о топленном масле, ну и, разумеется, популярные и любимые пловы, шашлыки, самая прозрачная и ароматная шурпа, а также хаш, который легко превращается, хаш, который превращается в самый вкусный русский холодец. Так кто же тот гениальный редактор, который в точности знает вкусы моих читателей и зрителей? Такого человека нет ни в одной редакции, потому что никто, кроме вас самих, не знает ваши вкусы настолько точно и убедительно. Это вы, коллективный редактор моей новой книги. На моем канале в Ютубе опубликовано более 800 рецептов. Я взял лишь каждый десятый рецепт, а выбирал... Судя по количеству просмотров, по лайкам и количеству подписчиков, которые собрал каждый рецепт. И что же это? Обычный сборник рецептов? Нет. Читая эту книгу, вы изучаете кулинарную науку. Не зубрите граммы и минуты, а учитесь понимать смысл каждого кулинарного действия. Изучайте законы природы, физики и химии, которым подчиняется приготовление еды. Каждый рецепт – это полезный урок, пройдя который вы получаете знания, позволяющие готовить гораздо вкуснее по любым рецептам, потому что постепенно, шаг за шагом, вы становитесь знатоком кулинарии. А еще на каждом рецепте QR-код, ведущий на видеоролик. В рецептах много текста не потому, что они сложны в приготовлении, а потому, что они детально проработаны и изложены максимально подробно. Вы узнаете все о тесте, фарше, начинках, как выпекать в тандыре и в духовке. Плохой учитель музыки заставляет зубрить пьесы, а хороший учит понимать музыку, легко исполнять любые произведения и даже сочинять новые мелодии. Эта книга именно такая. Здесь собрано 75 рецептов, которые научат вас кулинарии, сделают вашу жизнь вкуснее и заставят стать счастливее. Приобрести эту книгу можно только на сайте stalik.ru. Интернет-магазин stalik.ru является эксклюзивным продавцом этой книги. Зато вы можете заказать ее и с автографом, и в подарок вашим друзьям, и с доставкой. Точно по адресу.